सो हेलो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ब्लड फार्माकोलॉजी दैट इज योर फाइमोलाइटिक्स ओके सो इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक्स ओके फाइमोलाइटिक्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक्स नाउ कमिंग टू द मेकेजम ऑफ एक्शन हाउ दिस फाइमोलाइटिक्स और थ्रोम्बोलाइटिक्स वर्क सो बेसिकली दिस फाइमोलाइटिक्स एक्टिवेट यूर प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन एंड दिस प्लाज्मिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसिस ऑफ फाइब्रिन विच आर गेटिंग डिपोजिटेड सो बेसिकली नेम इसल सजेस्टिंग ना फाइब्रिनोलाइटिक्स मीन्स इट विल लाइसिस द फाइब्रिन सो फाइब्रिनोलाइटिक्स इज गोइंग टू लाइसिस द फाइब्रिन बाई एक्टिवेटिंग योर प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन एंड दैट विल लाइसिस द फाइब्रिन नाउ कमिंग टू द ड्रग्स सो दिस ड्रग्स आर गिवेन ओनली थ्रू आई वी रूट इट इज ड्रग्स आर अगेन कैटेगराइज इन टू नेचुरल ड्रग्स एंड रिकम्बिनेंट टीशू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मीन्स नेचुरल फॉर्म एंड रिकम्बिनेंट फॉर्म दीज आर द टू कैटेगरी ऑफ दिस फाइमोलाइटिक्स ओके नेचुरल एंड रिकम्बिनेंट ना कमिंग टू द नेचुरल ड्रग सो द फर्स्ट वन इज योर स्टेप्टोकाइनिज एंड दिस इज ऑप्टेंड फ्रॉम बीटा हिमोलाइटिक ग्रुप सी स्टेप्टोकाइ बैक्टीरिया ओके दिस स्टेप्टोकाइनिज विच इज नेचुरल फाइमोलाइटिक्स इट इज ऑप्टेंड फ्रॉम बीटा हिमोलाइटिक ग्रुप सी स्टेप्टोकाइ टी हाफ ऑफ दिस ड्रग इज थर्टी मिनट एंड इट इज गिवेन एज कंटिन्यूअस आई वी इन्फ्यूजन क्लियर और इज द डोज द डोज इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू वन पॉइंट फाइव लाख इंटरनेशनल यूनिट इज गिवेन एंड इट इज गिवेन ओनली एंड ओनली वंस इन लाइफ टाइम ओनली वंस इन लाइफ टाइम बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट डोज ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म सो वेन यू गिव इन गिव इन सेकेंड डोज देन देर विल नो इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग बिकॉज ऑटो एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर ड्रग द सेकेंड ड्रग इज एंटी एस्टरप्लेज इट इज कम्बिनेशन ऑफ एस्टेप्टोकाइनेज एंड प्लाज्मिनोजन द नेक्स्ट इज यूरोकाइनेज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन ओके एंड इट कैन बी यूज इन केसेस वेयर स्टेप्टोकाइनेज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड इट इज लेस एलर्जिक क्लियर सो दिज थ्री ड्रग्स आर नेचुरल स्टेप्टोकाइनेज एंटी स्टेप्लेज एंड यूरोकाइनेज नाउ कमिंग टू द रिकम्बिनेंट टाइप सो द फर्स्ट ड्रग जस्ट यूज नंबर आर्ट ए आर टी ए फोर एल्टेप्लेज देन आर फोर योर रेटे प्लेस एंड देन टी फोर कनेक्टे प्लेस दीज आर द थ्री ड्रग ए आर टी दिस अल्टे प्लेज इज ह्यूमन टी पी ए दिस रेटे प्लेज इज मोडिफाइड टी पी ए एंड दिस कनेक्टे प्लेज इज बेसिकली म्यूटेंट टी पी ए एंड टी हाफ फिर फाइव मिनट एटीन मिनट एंड ट्वेंटी मिनट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट सो दिस टेनेक्टे प्लेज इज मोर स्पेसिफिक फॉर बाउंड प्लाज्मिनोजन क्लियर एंड डोज इज जीरो पॉइंट फाइव एम जी पर के जी यू कैन गिव साइड इफेक्ट इंक्रीज एक्यूट फाइटल ब्लीडिंग नाउ कमिंग टू द यूजेस वेयर वी कैन यूज दिस फाइमोलाइटिक्स ड्रग सो द फर्स्ट वी कैन यूज इन केस ऑफ ए स्ट्रोक बट इन हेमरेजिक स्ट्रोक दिस ड्रग इज एब्सुलेटली कंट्रा इंडिकेशन वी विल लुक फॉर द एब्सुलेट कंट्रा इंडिकेशन ऑफ द ड्रग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्लाइफ नॉट वरी यू कैन यूज दिस ड्रग इन स्टीमिक स्ट्रोक इन स्टीमिक स्ट्रोक यू कैन गिव दिस ड्रग एंड आइडियल टाइम फॉर गिविंग दिस ड्रग इज विद इन थ्री आवर्स and maximum you can give up to 4.5 hour but, but the ideal time will be less than 3 hour this is the golden period clear the second is your st elevated myocardial infection st elevated myocardial infection in that particular you can also give you can give this in ischemia of the muscle without infarct or in st im non st elevation or st elevated you can provide this drug now here we have discussed the treatment of acs that is acute coronary syndrome we have discussed the treatment of acs okay we can provide provide reperfusion therapy within less than 12 hours and for that we can also give phimolytics and balloon angioplasty can be performed okay and we have differentiated where in unstable angina in non st elevated or in st elevated what things to be done or what things should not be done so in unstable angina or in uh, non st elevated okay we can not give uh, we should not give phimolytics okay we can do angioplasty in all of these three and in st elevated we can go for the phimolytics clear so this is the this part we are discussing phimolytics so the first is stroke the second is your st elevated myocardial infarction clear for these two cases unstable angina and non st elevated we should not give phimolytics now coming to the, the third the third indication is pulmonary embolism and drug of choice for this is anticoagulants drug of choice for this is anticoagulant but we can give phimolytics as well then rarely these drugs are given in dvt cases so these are the uses of the drugs now coming to the contraindications so contraindication is again divided into two group absolute contraindication 
and relative contraindication so absolute contraindication are hemorrhagic stroke ischemic stroke in past three months okay we can give this drug in ischemic stroke but the we can we have given this drug in ischemic stroke but if ischemic stroke has taken place in past three months then this drug will be contraindicated then malignant or severe hypertension then this drug is also contraindicated in aortic dissection contraindicated in intracranial neoplasm or vascular lesion contraindicated in head face trauma in past three months contraindicated in your active internal bleeding so these are the absolute contraindication of this drug this these are the absolute contraindication of this particular drug clear now coming to the relative contraindication so in pregnancy peptic ulcer and recent surgery in past three months now coming to the next group of drug that is anti fibrinolytics so it is also known as anti thrombolytics okay mechanism of action that it inhibits basically plasminogen activation because they are anti fibrinolytics we have discussed about fibrinolytics they are anti fibrinolytics so this will inhibit plasminogen activation clear use so it is antidote for fibrinolytics and can be used for the treatment of active internal bleeding drugs a protein okay tranexamic acid and epsilon amino caproic acid this drug is not so used so just remember these two names these two names are important tranexamic acid and epsilon amino caproic acid so these two drugs are very important tranexamic acid and epsilon amino caproic acid clear so in next part of video we have we will discuss about myocardial infarction okay and then we will discuss about iron and then hypolipidemia so in next in next video we will discuss both this myocardial infarction treatment as well as iron so thank you for watching best of luck